。这个像不像通宵过后的你？其实这是28小时不眠不休的总决赛现场，而这也是乐高大师的终极主题——自由发挥。既然不限主题，那我就直接搭个乐高大师奖杯出来，嗨，直接夺冠。你那个，你上医院看过没？这不，小鸽子做了一个胡子老哥。小哥组真正的计划是做一个海神波塞冬的场景。在希腊神话中，波塞冬手持三叉戟，是海洋的守护者，威力仅次于宙斯。这样有野心的构想，一看就是奔着冠军去的。风格互补的小哥组在总决赛上也和波塞冬一样，掀起了一场实力巨浪。白蓝界面的砖块让奔涌如天幕一般的海浪活灵活现，极具动感。海神波塞冬威灵巨浪，身披金甲，甲胄上龙鳞皮鳞。在两侧光柱的照应下，夺目绚烂，配合上独眼巨人赠送的黄金三叉戟，显得威能满意，庄严肃穆。绿色恶龙在映衬下变得渺小示威，摇摇欲坠的老式桅杆帆船上的船员丝毫没有慌张，因为他们的海神此刻就在他们的后方。镜头仰拍，让我们用恶龙的视角看向海神，神的目光所至，仿佛天地都该臣服。不得不说，拌饭第一次看被震撼到了。光是设计搭建波塞冬，小哥就花费了23个小时。最巧妙的是，他用天使翅膀及贝壳零件拼出了海神的眉毛和胡子。除开面部之外，波塞冬的神态、肢体动作都抓得非常好。为了呈现这种灵动的场景，黑小哥利用了非常多的科技键。如果要说缺点，海面周边的剧情搭建设计的少了些，但也因此视觉感受非常集中，让人意犹未尽。这可是在没有电脑建模的情况下，光用脑子就设计出了这些细节。太强了！如果你以为上一期的波塞冬就是实力的天花板，那就错了。接下来，这也许是我在乐高大师里看到最强的机械作品了。作为机械之神的胡子组，总决赛上也一定要动起来。和没有运动装置的其他两组相反，胡子组选择了搭建一个超级主题乐园，重点呈现运动元素：过山车、摩天轮、海盗船、卡丁车。我全都要。胡子老哥这一次是真正的展现了一次野心，但搭到一半的时候，评委看到他们的摩天轮比例不对，和过山车比起来太大了。这个问题不就出现了吗？看过美版乐高大师的老观众一定记得白人小狗组的炫技摩天轮，想要控制好零件的公差是个大问题。既然摩天轮不好处理，他们就将过山车做大了两倍，但是难度和压力都变得更大了。要知道，机械结构，尤其是过山车这种特别容易卡住，要是处理不好，冠军奖杯就像天上的流星，唰，说没就没呀、啊。于是，和机械经过二十几个小时的鏖战后，这个难度和复杂度几乎恐怖的游乐园诞生了。虽然对于一场比赛来说，二十八小时长到肝疼，不过当我真的看到这个作品的时候，还是忍不住问了一句：这是真的只用了二十八个小时就能做出来的吗？熙熙攘攘的人群，各种事无巨细的呈现，我的老哥几乎把所有人仔表情都用了进去，烦而不乱的配色，灵活的动态效果，就像真正的游乐场一样，恍惚间几乎让我忘了这是用乐高做的。且不说规模程度在总决赛上首屈一指，整个乐园更是布满了细节，甚至连卡丁车道上的车轮痕迹都做了出来。而猴子组作品真正的强悍之处就在于，他们所有的机械结构都能完美的运行起来。真的有这么丝滑吗？这样强的作品，对上小哥组的海神波塞冬，谁输谁赢呢？各种神仙队伍创造乐高作品真人秀综艺《乐高大师》总决赛最终篇来了！乘风破浪，威临四海，金甲耀日波塞冬，机械鬼才技惊四座，终极乐园造奇迹。接下来就是本季乐高大师最后一组选手的作品展示了，谁将成为真正的乐高大师？少年组在总决赛上稳健地选择了他们擅长的太空主题。试问，谁小时候没有当过战斗机设计师呢？小哥俩计划做一个超大的母舰和许多小型战斗机。评委建议他们的母舰不要平着放，做出角度，视觉上会更震撼。你得支棱铁了呀！但母舰体积实在太大，尝试了几次，最后还是以失败告终。而太空设定上，这些战斗机都要做浮空效果，于是他们用了很多的透明支柱。裸这么高可别掉。不过问题不大，最后少年组还是拿出了震撼的太空大战。巨大的母舰附近飞行着许多反派的战斗机，战斗机上的人正从母舰上偷取货物，甚至发动攻击，引起了爆炸。评委指出，爆炸的位置不应用白色的砖块做。而且货物的设定有些无趣，可以设定成能量晶体一类的东西，但战斗机高低错落有致
，如果能营造动态效果就更好了。总决赛的评分分为两部分，有250个大众评委，每人一票。这数一听就挺专业。往期的选手也来到了现场参与投票，还有两位评委手里各一块顶50票的小金砖。三组选手在历经本季长达132个小时的搭建后，终于爬上了总决赛的山巅。所有人的投票已经结束，揭晓结果的时候到了。第三名，少年组。The winner of LEGO Masters 2019 is Henry and Kay. 第一名小鸽子，胡子老哥也顺位拿到了亚军，但他们也证明了自己有着不输冠军的实力。随着乐高大师澳洲版第一季的结束，我们也不得不遗憾的和大家说一声。敬请期待第二季澳洲版乐高大师的解说。如果你登上这样一列时间列车，从恐龙时代发车，途经黑暗的欧洲中世纪、西部牛仔时代，最后到达科幻的未来，你想在哪个时代下车？这四块时代的底板就是乐高大师半决赛的试题，以抽签的方式决定选手们要创造哪个时代的场景。比赛时间长达16个小时，听好的，就是有点费干。小鸽组抽到了可能是四个中最占优势的狂野西部主题。对于他们来说，西部牛仔就像我们的金庸古龙笔下的侠客一样，所以小哥们一上来就爆发了很多灵感。他们想做牛仔们的枪战场景，以及美国18 19世纪的城镇、酒馆、峡谷上的悬崖。搭建这个大峡谷需要消耗大量的零件和时间。白人小哥在搭建的时候还伤到了手。但最后还是将西部世界完美的呈现了出来。时光火车缓缓驶进了西部世界，路旁坐落的是19世纪的酒馆、银行。牛仔们骑着马，正从陡峭的峡谷往下跑。时光火车的轨道旁被安放了炸药，有人准备在这里爆破火车。此时，悬崖上有一位牛仔正准备拯救这个村庄。酒馆门前，两位牛仔正在枪斗，而旁边楼上的人用望远镜观察着这一切。评委注意到 saloon 的非常规拼搭方式，这种巧妙的拼搭让字的形态非常好看。铁路旁的炸药这一设计，利用题目本身进行了完美的互动，故事和场景也充分展现了两位小哥的搭建技巧。评委也给出了极高的评价。The best wild west build I've seen in a very long time。史前侏罗纪，黑暗的欧洲中世纪，西部牛仔，科幻未来。在这四块时代的底板上，选手们要以抽签的方式决定创造哪个时代的场景。胡子老哥希望能拿到中世纪和西部题材。Congratulations, sir! You have selected the future. 但偏偏抽到了他最不喜欢的科幻未来题材的作品。面对蓝色的底板，蓝头巾老哥大脑一片空白。在队友的灵感提供下，最后决定将蓝色背景设定成海洋，讲述未来海平面上升。人们不得不来到海上生存的故事。胡子老哥超级喜欢抽到西部题材的小鸽组做的水塔，时常投去羡慕的视线，但对于自己这边则是一脸嫌弃。但看到搭档在创作，逐渐也开始有了想法，帮忙加入了故事和细节。在未来，世界末日来临，海平面上升，人们被迫在海面上搭建基地生存，交通工具也变成了飞艇和船。海上漂浮的油桶暗示着人们并没有对世界末日产生任何反思。胡子老哥虽然浪费了开始的几个小时，但他们决定将蓝色的主题设置为海洋，给整个作品定下了基调。胡子老哥果然从不让人失望。少年组抽到了中世纪场景，他们想将之前比赛做城堡和龙的经验沿用在这次半决赛里。他们吸取了之前时间管理的教训，先把关键部分龙做了出来。但城堡留白的面积太多了， 1 6个小时看起来很长，但时间还是不够布置这些细节。于是他们用了很多人仔填补。但最后时间截止时，还是发现了失误。Really、hardly doesn't artist. 这座城堡中住着国王和王后。一天，城门外出现一只巨龙，嘴里喷射着火焰。骑士在前线带领着士兵抵抗恶龙，但士兵们感觉很绝望，因为这根本不是他们能抵抗得了的。少年组在故事细节上处理得很好，前线军队配备了投石车和弩车，恶龙做的也很漂亮。但是城楼上人仔的笑脸不太应景。整体看下来还是有很多空洞的地方。If you had to give them a letter grade out of like A to F for time management, what would you go for? I'd probably a D minus. 还没等少年组消化完刚刚的差评，评委犀利捕捉到了他们失误的地方。
I'm going to change the D minus in time management down to an E because I found loose bricks. 下一集，字符小哥组带来史前侏罗纪作品《三支决赛队伍》公布。在这四块时代的底板上，选手们要以抽签的方式决定创造哪个时代的场景。字符小哥抽到了史前时代，他们想围绕一个巨大的霸王龙展开搭建。这些灵感都来源于电影《侏罗纪公园》。字符小哥喜欢搭视觉冲击力强的大型作品，这一次正好圆梦赛场。尽管评委强调作品的比例要以人仔为参照物，但字符小哥的霸王龙还是做得大到没边儿了。光是头部就和半座山一样大，问题在他们想要将龙支撑起来的时候就暴露了。因为霸王龙太重，所以支撑不住，所以最后霸王龙只能趴在地上。时光火车开进了史前时期。许多小型恐龙和人仔们共同生存，人仔们在山下烤肉，甚至还在给恐龙喂奶。但实际上，这种小恐龙才是正确的比例。也正是因为这些正常的小恐龙，让霸王龙看起来太荒谬了。评委直言，他们没有过技术这一关，而且规则上每个区域只能做属于这个时代的东西。而史前时代却出现了披萨、奶瓶、吉他，这些设计就弄巧成拙的成为了扣分项。半决赛的四组作品已经展示完，老规矩，由评委选出最好的一组。结果很明显，作品最好的是小哥组，第二名给了胡子组，剩下的两组则自动垫底。自负小哥组和少年组中将有一组止步决赛。首先，自负小哥组每次都想计划做得很大，这次的霸王龙更比例离谱。少年组在城堡和龙上花了很多时间，留白有些多，细节不够丰富，而且还被评委发现零件松动的失误。One team showed a clear story and excellent technical ability. So going through to the final, Jordan and Miller, congratulations. 最终，自负小哥组无缘决赛。Even from the first build, you were trying to like hit the roof with your builds. 下周最后的三支队伍将参加总决赛，角逐乐高大师。总决赛比赛时长长达二十八个小时。选手们将遭遇更艰难的情况，同时也带来了整季最震撼的作品。